ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോർണർ പ്ലാൻറ്റ് ടൂറാണ് അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഗാർഡൻ ടൂറ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കോർണറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സീഡം പ്ലാൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ടാങ്കിൾഡ് ഹേർട്ട് വൈൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മദർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് ആസ്പരാഗസ് ഫേൺ ആണ് ഇത് പിന്നെ ടൊറേനിയയുടെ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഇതൊരു ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബുഷിയായി വളരുന്നതുണ്ടല്ലോ അത് അതല്ല ഇത് ഗ്രീൻ ടെർട്ടിൽ വൈൻ ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു തെർമോകോളിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ യൂഫോബിയയുടെ കുറച്ച് കളക്ഷനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ യൂഫോബിയ ഒക്കെ നന്നായി ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെയും യൂഫോബിയാസൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് തറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് മുന്നേ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാത്തവർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടും പൂ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം അത് നല്ല മണ്ണ് തറഞ്ഞ് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും ധാരാളം പൂക്കൾ ഈ ചെടിയിൽ കാണും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഒരുപാട് പേര് സീഡ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പ്ലാൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊറിയറായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് നമ്മളെന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പ്ലാൻസ് തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാങ്ങി പ്ലാൻസൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻസ് അയച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പെപ്പറോമിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സെൻസവേരിയയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ സീഡൻ ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഒന്നിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലാൻസൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻപോത്തോ സെഞ്ചോയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കലാഞ്ചിയോടെ ഒരു കുഞ്ഞു തൈയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അടുത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി പെട്ട ഒരു കലാഞ്ചി കട്ടപ്പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു തൈയുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അടുത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ടാങ്കിൾഡ് ഹേർട്ട് വൈൻ്റെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ബോട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ എവർ ഗ്രീൻ ടെർട്ടിൽ വൈൻ പോലെ തന്നെ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാൻ്റാണത് കേട്ടോ ഡെയിലും കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തി നോക്കുക നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു ലീഫുകൾ ഷൈനിങ് ഉള്ളൊരു ലീഫുകളാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല രസമുള്ള ലീഫാണ് അവയ്ക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാരിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് ഞാൻ പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാസം നമ്മളൊരു പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും ഇതിന് കഴിയില്ല ഇത് നന്നായി പോട്ട് ഫില്ലായി ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറേ മാസങ്ങൾ ഒരു പോട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് തറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വള്ളി ഇങ്ങനെ അറ്റി വീഴും അതായത് ഫെയ്ഡായിട്ട് 
താഴെയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഇത് മണ്ണ് തറഞ്ഞുകൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ നാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കമ്പുകൾ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഉള്ള തണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് ആ പുതിയ തൈകൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടാങ്കിൾ ഹാർട്ട് വൈൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആർക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോക്സ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തൈ ഉണ്ട് ഇതും പെർപ്പിൾ ടേർട്ട് വെൽവൈൻ്റെ വേറൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് ഞാനൊരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് കുറച്ച് മണ്ണ് മതി ഇത് നമ്മളെ ഫയർ ക്രാക്കർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തയ്യാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ കേട്ടോ എബവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോട്ടില്ല ഇത് വെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഒരു കവറിൽ പോട്ടിങ് മിക്സൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് നട്ട് തന്നൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാറിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് റീപ്പോട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അതൊരു മദർ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വെച്ചത് അതിലും നന്നായിട്ട് ആ പ്ലാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രസീലിയൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെലോഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ വെറൈറ്റി ആണ് നല്ല വെയിലുള്ളിടത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതും എനിക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ സീഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതായിരുന്നു കുറേ മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും എല്ലാ വിത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ്റ് ആയാലും സീഡായിട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് സെലോഷ്യ പിന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കളറാണിത് ഇത് അഡീനിയം അഡീനിയം ഈ സീസണിൽ നന്നായി പൂക്കൾ തരും നല്ല വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ ഇതുപോലെ വിത്തുകൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാകി ഒരുപാട് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും വലിയ പൂക്കളുള്ള യുഫോബിയയുടെ രണ്ട് വരെ വെറൈറ്റി കളേഴ്സാണ് വിങ്ക വിങ്കയുടെ നാടൻ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ടതല്ല കേട്ടോ പോട്ടിൽ ആ ഒരു തറയിലാണ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ കയറങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സീഡ്സ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വളരും അപ്പോൾ അവരും അത് അവിടെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ വേറൊരു കളറാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോർച്ചിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കുറേ ചിരട്ടകളിൽ പ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുഞ്ഞ് പ്ലാൻറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഒക്കെ പ്ലാൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗാർഡൻ ടൂറ് നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതെന്തായാലും അറിയിക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ